Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose Il primo è Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore Con tutta la tua anima con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene maestro e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse «Non sei lontano dal regno di Dio» e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore che Gesù abbia proiettato con le beatitudini verso il suo regno che ancora deve pienamente venire i valori su cui i discepoli debbono basare la loro vita, facendo così del cristianesimo un motivo invitante, creativo e umanamente avvincente. Ma questo non vuol dire che abbia rinnegato gli elementi fondamentali del decalogo, però come fa sempre cerca di partire da quella purezza senza tempo che viene direttamente dal cuore del Padre. Infatti, quando parliamo di comandamenti, ci riferiamo a una legge, cioè un insieme di norme a cui ci è chiesto di conformarci. Arrivano quindi dall'esterno, come qualcosa che sembra limitare la possibilità di esprimersi. Gesù però comincia partendo dal comandamento nascosto, quello che quando vengono elencati di solito non lo facciamo comparire. Infatti, se proviamo a chiedere a chiunque quale sia il primo comandamento, ammesso che sappia cosa siano i comandamenti, questi risponderà in base al catechismo di Pio X, non avrai altro Dio a fuori che me. Ora, il catechismo di Pio X era stato pensato per rendere semplice e facilmente memorizzabile il contenuto del decalogo, ma è una versione molto semplificata, come se volessimo descrivere la gioconda a chi non l'ha mai vista dicendo una con le sopracciglia depilate che sorride. Non è che non sia vero, ma è una semplificazione così forte che finisce per non rendere giustizia della grandezza dell'opera che spinge le persone a desiderare di andare al Louvre a vederla. Ecco allora che Gesù parte invece dalla grandezza dei comandamenti, mettendo nel primo comandamento, cioè quello fondamentale, quella parte che solitamente trascuriamo, ma che è fondamentale, cioè Shema Israel. Ascolta Israele, questo non è l'equivalente del tempo spegni la playstation nel cellulare per ascoltare quello che ti sto per dire. In ebraico infatti il verbo shama significa contemporaneamente ascoltare ed obbedire. Questo perché l'uomo si sente realmente in pace e realizzato quando obbedisce a quello che è dentro di sé, a quella voce interiore che i greci chiamavano daimon e che noi chiamiamo coscienza. È vero che questa voce a volte si ammutolisce e non la sentiamo più, ma riscoprirla è proprio la chiave per essere realmente noi stessi. Ecco allora che la prima operazione a cui ci invita è proprio di svegliare questa voce dormiente ed accorgersi che quello che Dio vuole coincide proprio con questa voce. Ecco allora che ci si accorgerà che Dio non vuole altro che il nostro bene e quindi l'obbedienza che ci viene chiesta non è ad un despota che ci comanda da fuori, ma è un atto di liberazione interiore per essere realmente coerenti con noi stessi.